tudo bem? Eu sou a Bia, aqui da Casa Criativa. Para o projeto dessa semana, trouxe esse item. Vou mostrar para vocês o que, que é. É um porta-óculos muito charmoso. Ele é bem facinho de fazer. E a gente consegue fazer versão masculina, feminina. É bem legal agora para a gente já se programar para o dia dos professores, para poder presentear todo mundo. A gente consegue fazer as duas versões, o que é bem legal. Gostaria de pedir para vocês não esquecerem de se inscreverem aqui no canal, de deixar o seu like, o seu comentário é muito importante aqui para gente. Então, vamos lá acompanhar o passo a passo, vamos para os materiais. Para o material de hoje, a gente vai precisar do seguinte. E a gente vai deixar o molde disponível aqui na descrição do vídeo. Então, a parte do corpo do porta-óculos, a gente vai cortar quatro vezes. Duas vezes para a parte externa e duas vezes para o forro, tá? Na parte externa, a gente colocou uma manta R1 aqui. Nas, nas duas partes externas, tá? A parte da tampinha, a gente corta uma vez aqui no molde, com uma manta R1, tá? O que eu fiz aqui foi deixar um, um retângulo, mais ou menos, que caiba esse molde. Porque vai ficar mais fácil da gente costurar depois, eu vou mostrar pra vocês. Então, além de cortar um desse... A gente deixa um retângulo do mesmo tamanho para fazer o forrinho dessa aba, tá? O mesmo a gente vai fazer pro fechamento aqui da, do porta-óculos. Cortei uma vez no tecido, uma vez na manta. E deixei um retalho aqui que é para fazer a parte de trás. Primeiro passo pra gente fazer o nosso porta-óculos, então, a gente vai pegar a aba maior. A gente vai juntar aqui. Direito com direito, tá? É isso que eu falei uh, de deixar uh, a parte que vai ser o forrinho dessa aba maior. Porque fica mais fácil da gente costurar, né? Então, eu vou colocar aqui direito com direito. Eu vou alfinetar aqui. Alfinetar. E eu vou passar uma costura aqui na volta, a parte de cima vai ficar aberta, ok? Vamos lá. Já costurei a aba aqui então. Cortei o excesso do tecido e o que eu vou fazer é desvirar só aqui agora. Ela vai ficar assim, tá? O que eu vou fazer agora é rebater aqui por fora, só pra ficar bonitinho. Costuramos a aba, desviramos e fiz um acabamento aqui por fora para ficar bonitinho. Então esse aqui a gente vai deixar separado e a gente vai pegar a outra abinha aqui. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos colocar aqui uma sobre a outra, direito com direito, tá? E a gente vai costurar em volta e deixar essa parte de cima aberta. Costurei aqui nossa abinha, vou desvirar. Já desviradinho, então, mesma coisa. Vamos rebater aqui por fora para fazer um acabamento. A gente vai pegar uma das partes, então, do corpo do porta-óculos. Eu vou dobrar aqui no meio. Vou fazer um pique aqui só pra gente saber certinho onde fica o meio dele. E eu vou fazer o mesmo com a abinha aqui. Com a aba maior. O que eu vou fazer? 
fazer agora é posicionar essa aba aqui e eu vou passar uma costura. A parte onde ficou pregado o, o tecido na manta, ele vai ficar em cima desse daqui, tá? Ou seja, o forro ele vai ficar pra cima. A gente vai colocar aqui, manta, a parte durinha aqui com a parte durinha daqui, entendeu? Porque senão fica essa parte frouxa aqui pra fora e não fica legal. Então, tem que se atentar a isso. Aí você faz o seguinte, casa os dois buraquinhos que a gente fez aqui. Vou alinhar, vou alfinetar. E a gente vai passar uma costura aqui em cima só pra segurar essa aba aqui no lugar. Vamos lá. Nossa aba então tá costurada. Eu vou pegar um dos lados do forro e eu vou colocar em cima dessa aba aqui. Vai fechar tudo aqui. E eu vou passar uma costura em cima pra segurar. Essa costura é a costura definitiva. Então você pode passar ela um pouquinho mais pra dentro, tá? aqui com o forro certinho a gente vai pegar o outro lado do portal então vou pegar esse daqui tá e a gente vai colocar segurar também essa abinha aqui a mesma coisa vamos dobrar no meio só que a diferença na outra aba a gente pregou em, na parte de cima tá na parte maior Agora, para pregar essa, a gente vai pregar na parte menor. Então, a gente vai dobrar aqui e vamos medir aqui a parte menor. Tá? Aqui. Mesmo a gente vai medir o meio daqui. Diferente da aba maior, essa daqui, ela vai ficar com a parte do da manta pra cima, tá? Ela vai ficar com a parte durinha pra cima. Ela não vai ficar a parte durinha aqui virada durinho com durinho. A gente vai deixar essa parte pra cima, porque ela vai por cima da, da aba maior. Então, ela tem que ficar assim mesmo. Então, eu vou medir aqui o meio certinho. E a gente vai fazer uma costurinha aqui de segurança. Já prendi, então, a aba. O que eu vou fazer é pegar o forro. Vou colocar aqui direito com direito. E a gente vai passar uma costura aqui na parte de cima pra segurar tudo, tá? Tô aqui com as minhas duas partes costuradas. Eu aproveitei e já troquei de linha, tá? O que eu vou fazer agora é... Rebater a parte externa aqui da bolsinha do porta-óculos, tá? A parte de cima aqui, aonde tem a manta, ok? A gente vai rebater aqui e vai rebater aqui, pra fazer um acabamentinho. Vou fazer agora a mesma coisa na outra parte da bolsinha, tá? Lembrando, na parte do... Onde tem a manta, ok? As duas partes estão costuradas, já rebati, tá tudo bonitinho. Então, o que a gente vai fazer agora é juntar as partes aqui pra gente fazer o fechamento. Então, vamos juntar pedaço da manta com pedaço da manta e forro com forro, ok? Agora é aquela parte importante, a gente tem que bater as costuras aqui pra ficar bonitinho e não ficar aquele desnível que fica bem estranho, eu particularmente acho. Então, eu procuro bater bem a costura aqui, é a primeira coisa que eu marco pra poder costurar. O que a gente vai fazer? Passar uma costura em toda a volta e a gente vai deixar a abertura aqui no forro como sempre. 
Lembrando de dar retrocesso no começo e no final, tá? Essa tá costurada com a abertura aqui. Eu vou desvirar ela então. Aqui. Então, o nosso forro tá aberto. A gente vai fechar ele aqui, aquela mesma coisa, quem quiser pode fechar na mão, eu vou fechar aqui na máquina essa abertura, tá? Vamos lá. Acabei de fechar o forro, o que eu vou fazer agora é pegar aqui no comecinho da parte externa aqui da, do meu porta-óculos e eu vou rebater aqui por fora, só na parte externa, tá? Por isso até que eu coloquei o forro aqui pra fora. Então, vou rebater tudo aqui em volta para fazer um acabamento. Nosso porta-óculos porta tá aqui, então, quase pronto. O que eu vou fazer agora? Vou jogar o forro aqui pra dentro. Acertar ele bonitinho aqui. E aí, a gente vai colocar o nosso botão de pressão. Ó, que gracinha. Vou colocar o botão e já mostro pra vocês. Nossa peça finalizada tá aqui então, fica super bonitinho. Eu trouxe aqui umas outras opções que eu fiz. É, nessa daqui eu coloquei uma cianinha na abinha, fica uma graça também. E fiz uma opção masculina, um xadrezinho, esse tecido é um pouquinho mais masculino, fica bem legal. A peça é super fácil de fazer, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like, seu comentário e de compartilhar nas suas redes sociais. Então até semana que vem.